，光旭，你要去哪里？你放开我！你要去哪里？你放开我！这个男人，你这个禽兽！小山，小山，不要这样！你放开他！不要这样！不要这样！你不要这样，小山！如果我是禽兽，那你是什么？你是救美英雄。如果你真的是救美英雄，那你应该早一点来找我算账，而不是等我找上门了，你才喊着要打人。是吧？你先带子邪回屋里，我还有话跟他讲。你不要过去！你放开我！你放开我！他已经怀了你的孩子，你还想怎么样啊？我没事，你放心。我知道，你迟早会找到我的。你想怎么样？我就看你想怎么样。你知道我这个人从来不喜欢空手而归的。你先走好不好？我还有些话要跟他说清楚。然后我就回去了。我的车就停在大巴站的旁边。我给你半个小时，半个小时以后我见不到人，我会再回来。可到时候，我也不知道会对你的初恋男朋友做出什么事情。好，你到车上等我吧。你还有二十九分钟。这是他们家的钥匙，你拿着吧。你先回屋里等他吧，我还有些话要跟他讲。说完我就走，以后我再也不会见他了。陪我去崖边走走好吗？是你给我发短信，说同学在这里的。网上那些照片，也是你发的。还记得有一天晚上，我们玩的很晚，坐公交车回家，到了半路才发现。我们做错了方向吗？嗯，因为距离下一个站还有很远的路程，你就去跟司机说，求他让我们在半途下车。幸好司机答应了。我记得，因为是最后一班车了，我们庆幸在半路就下了车，没有错到最后。可是，即使你和林子贤在一起是错了，你也已经错到最后，没有办法再回头。我并不爱他。可是他有了你的孩子了，即使我离开那个男人，我也没有办法再和你在一起了。我不想你当这个罪人。我也不想当这个罪人。这三年来
，我没有一刻忘记过你。我总是在想。如果萧山知道，如果我的萧山知道，他一定会来救我的。终于，你来了，但是你救不了我，我只是给了自己一个梦，自己安慰着自己。就像这两天，我也只是给了自己一个梦，从你拉着我的手。走向大巴的那一刻，我就很清楚的知道，这一切只是一个梦，迟早会清醒过来的。但即使在梦里，你也是那样的无能为力。我知道你在想什么，你在想。我说的是真心话，还是在故意说狠话？其实无所谓。不要再说了，给我一点时间，再给我一点时间，我会去解决的。还记得我们在这里玩的游戏吗？我们再玩一次好不好？我教你玩个游戏吧，你把手捂着耳朵，对着大海说出你想说、又不敢说的话。好啊，来跟我做，看好了。毕业后嫁给我好吗？我不知道，毕业后再说。同学，我不毕业后嫁给我好吗？对不起，萧山，我不再爱你了。萧山，对不起，我不再爱你了。眼。心的上面，一点一点累积，这爱你的体味。如果是心不愿后悔，这是种幸福啊，还是种宿醉？世界在变，谁能打造永？心里天天喊你，千万别再梦里。我看着你一张的容颜，幸福只是虚构的一瞬间。我也。莫先生，我不想再这样了。你不想哪样了？网上那些照片的事情，想必你也知道了。我不想再过这种备受煎熬的日子，请你放过我。那你不管你舅舅了？我为什么还要理一个出卖我的人？真的？这可以，啊，但是你不要后悔。到了那个时候，我不会再接受任何条件了。瞧瞧你这个样子，我又不是老虎，啊？为什么不肯放过我？那是因为。我要时时刻刻把你留在我身边，好提醒我，千万不要忘了我还没完成的一件事情
？是什么？我还要赶去机场，要不你就马上关门，要不你就马上下车。但是只要你一下车，我就马上把你舅舅送去坐牢，怎么样？先送我去机场